我不知道，我究竟是从什么时候开始喜欢你，但是现在，包括将来，我都会一直爱你。但是我不确定，我能不能承担这份承诺？他不是你男神吗？你还在犹豫什么呢？你喜欢顾云正这件事情瞒不了我。我这都已经很难了，有什么资格谈爱情？结束的幻觉，一直是我在自作多情。就让他认为我是逃兵吧。我既然认定了是你，文章，就不会这么轻易的放弃。你这个典型是被情感冲昏了头脑，意在自毁前程，你知道吗？啊，我是不会同意你们俩的啊！你死心吧。都结束了，没有必要再死缠烂打。难走的路。我一个人走就够了。苏维安，你到底把我们俩曾经发生过的一切当做什么了？梦醒了，故事也该结束了。所有的失望，都由我来背。你的信念，是我就好了。为了我这样的人，不值得。和自己爱的人在一起，做什么都值得。从今往后，除了死亡，没有什么事情可以把我们分开。有时候，爱或许可以创造奇迹。在拉凯亚第一次遇见你的时候。是一个唯利是图的前程。一口价一百美金，全款，带路吧。你还真是要你要命了。我现在就想一心赚钱，我想享受人生、哦。苏翻译的时间这么贵，我可销售不起。以后我的事情也不需要故意深草些。一个为了钱无情抛弃，一个想榨干最后的劳动力。苏翻译和小老板可真是绝配。只要一遇见他。亲自赔钱，众多收拾。那么大一个极品帅哥摆在你眼前，你却要白白放他溜走。他跟我说，他想永远跟我在一起，但是我不确定，我能不能承担这份承诺。这是个让人很绝望的病。郭云珍现在能接受，那以后呢？再绝望的情况，也有人绝不放弃。你的生命，对于爱你的人来说，真的很重要。哎，有的时候有点凶。我看你对医学和生命毫无敬畏之心，私底下又像个小朋友一样。我还有更幼稚、更无赖的。我不知道，我究竟是从什么时候开始喜欢你，想要和你在一起的。男神顾老师也在拉卡呀，同胞，去哪儿啊？我送你。二零一二级临床医学的苏维安，顾老师，你还记得我呀？我向你开快点，我向你起飞。你投药？别讲的这么难听。你这个女人有没有一点底线的呀？什么是底线？拒绝吗？苏翻译没钱给自己交罚金，却有钱为邻居付医药费。这个疯女人心里面究竟怎么想的？严肃刻板的。我看你对医学和生命毫无敬畏之心。有嘴滑舌的你。唾液当中有一种叫做欧皮尔酚的东西，直接接吻有助于镇痛。到底哪个才是你？你更喜欢哪个？做我女朋友吧。我就是想
永远和您待在一起，好像不太对劲。哎呀，你快走啊！欠一个姑娘两条命，你该怎么还？看在我们俩今天晚上这个交情上。阿哲，你把我想成什么了？我就算再喜欢你，也绝对不会趁人之危。可是我会啊。